నమస్కారండి నేను మీ రజని గణేష్ అండ్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ వేదేలయ మన లాస్ట్ వీడియో పెరెంటిక్ టిప్స్ పార్ట్ టూలో ఓవరాల్గా అంటే పిల్లలకి ఎలా నేర్పించారు ఆల్ఫాబెట్స్ అనేది ఎలా ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి అవన్నీ డిస్కస్ చేసాం మరి ఈ వీడియోలో పిల్లలకి ఓవరాల్గా నేర్పించడం అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ స్టెప్ రాయించడం బట్ రాయించడానికి ఓవరాల్కి మధ్యలో ఇంకో స్టెప్ ఉంది ఆ స్టెప్ని డిస్కస్ చేద్దాం ఆ స్టెప్ ఏంటంటే ఐడెంటిఫికేషన్ వాళ్ళ మటుకు వాళ్ళు అది ఏంటి అని ఐడెంటిఫై చేయగలగాలి మనం ఒక లెటర్ చెప్తే వాళ్ళు అది ఏంటో పిక్ చేసి ఇవ్వగలగాలి లేకపోతే మనం ఒక లెటర్ చూపిస్తే అది ఏంటో వాళ్ళు ప్రొనౌన్స్ చేయగలగాలి ఇలాంటివన్నీ నేర్పించాలి సో అవన్నీ ఎలాగా అనేది ఈ వీడియోలో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయబోతున్నాను ఇక స్టార్ట్ చేద్దాం ఈ ఆల్ఫాబెట్స్ అనేవి వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయడానికి త్రీ వేస్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేయొచ్చు ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి ఈ బడ్జెట్ ఫ్రీ ప్లాస్టిక్ లెటర్స్ దొరుకుతాయి కదా ఆల్ఫాబెట్స్ చిన్న చిన్న ప్లాస్టిక్ లెటర్స్ బయట అవైలబిలిటీ ఉంటాయి ట్వంటీ ఆర్ థర్టీ రూపీస్ కన్నా ఎక్కువ కాస్ట్ కూడా ఉండదు ఆ ప్లాస్టిక్ లెటర్స్ వాడచ్చు లేకపోతే మ్యాగ్నెటిక్ బోర్డ్ మ్యాగ్నెటిక్ బోర్డ్ అంటే ఒక వైట్ కలర్ మ్యాగ్నెటిక్ బోర్డ్ ఉంటుంది చిన్న చిన్న మ్యాగ్నెట్ లెటర్స్ ఉంటాయి అంటే లెటర్స్కి బ్యాక్ సైడ్ మ్యాగ్నెట్ ఉంటుంది అది ఆ బోర్డ్ మీద ప్లేస్ చేయడం అది ఒక సెకండ్ వన్ మనకి అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ఫోమ్ షీట్ నేను యాక్చువల్గా మ్యాగ్నెటిక్ బోర్డ్ మీద ప్లాస్టిక్ లెటర్స్ ఫస్ట్ ప్లాస్టిక్ లెటర్స్ యూస్ చేశాను తర్వాత మ్యాగ్నెటిక్ బోర్డ్ యూస్ చేశాను తర్వాత ఫోమ్ షీట్ యూస్ చేశాను మనం వాళ్ళకి ఆల్ఫాబెట్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు ఒకేసారి ఏ టు జెడ్ ఇవ్వద్దు సపోజ్ ఇప్పుడు మీరు ప్లాస్టిక్ లెటర్స్ కొనుక్కున్నారు అనుకుందాం ట్వంటీ సిక్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉంటాయి సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళకి ఒక సిక్స్ పిక్ చేయండి ఏ బి సిఈఎఫ్ ఈ సిక్స్ మాత్రమే ఇవ్వండి ఆ సిక్స్ వాళ్ళకి ఇవ్వడం ద్వారా ఆ సిక్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేయించండి దిస్ ఈజ్ ఏ దిస్ ఈజ్ బి ఆల్రెడీ వాళ్ళు రేమ్స్ చూస్తుంటారు మనం ఆల్రెడీ బోర్డ్ బుక్స్ లాస్ట్ వీక్ నేను చెప్పాను కదా బోర్డ్ బుక్స్లో వాళ్ళకి చూపిస్తూ ఉంటాం అలా చూపించేటప్పుడు స్పెసిఫిక్గా ఏ ఫర్ యాపిల్ అని చెప్తాం కాబట్టి ఆ ఏ అనేది బి అనేది వాళ్ళకి పిక్చర్ రిప్రజెంటేషన్ అనేది ఉంటుంది వాళ్ళకి సో వాళ్ళకి ఎప్పుడైతే ఏ టు ఈ ఆర్ ఏ టు ఎఫ్ ఇలా ఒక సిక్స్ లెటర్స్ ఇవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే వాళ్ళు ఈజీగా నేర్చుకుంటారు అన్నీ ఒకేసారి ఇచ్చే కన్నా కొన్ని కొన్ని ఇవ్వడం అనేది ఎప్పుడు బెస్ట్గా ఉంటుంది సో ఒక సిక్స్ లెటర్స్ మాత్రమే వాళ్ళకి ఇచ్చి ప్రతిరోజు అవే ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చండి ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ డేస్ ఆర్ మీ బేబీ కెపాసిటీని బట్టి ఒక వన్ వీక్ అలా వాళ్ళకి వచ్చింది అన్నా కానీ మీరు రకరకాలుగా వాళ్ళకి అదే చూపిస్తూ ఉండాలి ఆ ఇంటర్డ్యూస్ చేయడం అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ పెట్టి వాళ్ళని ఇదేంటి ఇదేంటి అని అడగడం లేకపోతే మీరు ఒక టూ లెటర్స్ చూపించి ఇదేంటో చెప్పమండం లేకపోతే మీరు ఒక లెటర్ చెప్పి అది వాళ్ళని చూపించమండం ఇలా డిఫరెంట్ వేస్లో ప్రాక్టీస్ చేయించాలి వాళ్ళ చేత ఎప్పుడైతే వాళ్ళకి ఫస్ట్ సిక్స్ వచ్చాయని మీకు అనిపిస్తుందో అప్పుడు ఇంకో సిక్స్ ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి ఫస్ట్ సిక్స్ ప్లస్ నెక్స్ట్ సిక్స్ టోటలీ ట్వెల్వ్ ఇలాగా కొన్ని కొన్నిగా వాళ్ళకి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉండండి అందరు పిల్లలకి ఒకే రకమైన కెపాసిటీ ఉండదు సో ఒకరికి మూడు రోజుల్లో వస్తుంది ఒకరికి ఆరు రోజుల్లో వస్తుంది అంతేగాని రావడం అయితే వస్తుంది లేట్ అవుతుందని కొంచెం చిరాకు పడ్డం ఇలాంటివి మాత్రం చేయద్దు వాళ్ళు నిజంగానే చిన్నగా అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళకి ఇవన్నీ చాలా కొత్త కాబట్టి మనమే పేషెన్స్ అనేది డెవలప్ చేసుకుని వాళ్ళకి నిదానంగా నేర్పిస్తూ ఉంటే వాళ్ళకి ఈజీగా వస్తుంది ఇన్ కేసు మాటలు రాకపోయినా పర్వాలేదు మీరు మాట్లాడుతూ ఉండండి ఎక్కువగా మనం పిల్లలతో మాట్లాడితేనే వాళ్ళకి తొందరగా మాట్లాడనే వస్తాయి నేను గమనించిన దాని ప్రకారం కూడా పేరెంట్స్ ఎవరైతే పిల్లలతో ఎక్కువగా ఇంటరాక్ట్ అవుతూ మాట్లాడుతూ ఉన్నారో వాళ్ళకి తొందరగా మాటలు వస్తున్నాయి పేరెంట్స్ ఎవరైతే తక్కువ ఇంటరాక్ట్ అవ్వడం లేకపోతే జాబ్స్లో బిజీగా ఉండడం ఇలా ఎవరైతే చేస్తున్నారో వాళ్ళ పిల్లలకి కొంచెం లేట్గా మాటలు వస్తున్నాయి ఇది నేను గమనించింది నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి పిల్లలకి నేర్పడం అనేది ఒక టాస్క్ అయితే వాళ్ళని అంతసేపు యాక్టివ్గా కూర్చోపెట్టడం అనేది ఇంకో టాస్క్ సో ఇక్కడ నా సజెషన్ ఏంటంటే రోజుకు ఒక టైంలో కాకుండా ప్రతిరోజు మన పేరెంటింగ్ టిప్ పార్ట్ వన్లో కూడా నేను చెప్పాను ప్రతిరోజు ఒకే టైం స్లాట్ పెట్టండి అదే టైం స్లాట్లో వాళ్ళకి నేర్పిస్తూ ఉండండి సో ఆ టైం స్లాట్ రాగానే వచ్చి కూర్చుని చదువు అనేదానికన్నా వచ్చి కూర్చుని వాళ్ళకి రైమ్స్ అంటే ఇష్టం వాళ్ళ సాంగ్స్ అనేవి మనం ఎప్పుడైతే పాడతామో యాక్టివ్గా వింటారు సో ముందు యాజ్ ఏ మదర్ ఆర్ ఫాదర్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే మనం ఫస్ట్ వాళ్ళకి ఏ రైమ్స్ అంటే ఇష్టం అనేది కనిపెట్టాలి సో ఒక త్రీ ఆర్ ఫోర్ రైమ్స్ మనం నేర్చుకోవాలి ఆ రైమ్స్ నేర్చుకుని వాళ్ళని ఎంగేజ్ చేయడానికి ఆ రైమ్స్ అనేవి యూజ్ చేయాలి మనం సో ఫస్ట్ ఇప్పుడు సపోజ్ వాళ్ళు వచ్చి కూర్చోపెట్టాం చదివించడానికి హలో హలో హవ్ ఆర్ యూ ఐఎమ
కూర్చోపెట్టుకుని ఇక్కడ ఏ బీసీ ఒక టెన్ మినిట్స్ మనం చెప్తాం వాళ్ళకి అది యాజ్ యూజువలీ ఇంట్రెస్ట్ ఉండదు సో ఒకేసారి లెటర్స్ కాకుండా ఒక సిక్స్ లెటర్స్ చూపిస్తామని చెప్పాను కదా ఆ సిక్స్ లెటర్స్ ఒకసారి చూపించిన తర్వాత ఆ తర్వాత ఒక బోర్డు బుక్ ఇవ్వండి యానిమల్స్ నేమ్స్ చూపించండి లేకపోతే యానిమల్ సౌండ్స్ వాళ్ళకి ఆ సౌండ్స్ అంటే చాలా ఇష్టంగా ఉంటారు వాళ్ళు సో యానిమల్ సౌండ్స్ వినిపించండి సో మియా మియా క్యాట్ అంటుంది మూ మూ కౌ అంటుంది ఇలాగ రకరకాల సౌండ్స్ చెప్తూ వాళ్ళకి యాక్టివ్ యాక్టివేట్ చేయండి వాళ్ళని నెక్స్ట్ ఒకవేళ ఇది కూడా వాళ్ళు ఓకే ఇంకా చిరాగ్గా ఉన్నారు వెళ్ళిపోతాను అంటున్నారు కూర్చోవట్లేదు అంటారా మళ్ళీ ఇంకోరు ఏం చెప్పేసేయండి జోనీ జోనీ అస్ పాప చెప్పచ్చు ఫైవ్ లిటిల్ మంకీస్ మా పాప అయితే ఫైవ్ లిటిల్ మంకీస్ ఫైవ్ లిటిల్ డర్క్స్ మెంట్ ఫర్ స్విమ్మింగ్ వన్ డే ఇవి బాగా ఇష్టపడుతుంది సో మీరు వాళ్ళకి ఏ రేంజ్ అనేది ఇష్టం అనేది ముందు ముందు క్యాచ్ చేయగలిగితే కనుక అవి వాళ్ళకి పాడుతూ ఉంటే వాళ్ళు యాక్టివేట్ అవుతారు సో రో 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 ఇవ్ అబౌట్ జెంట్లీ టౌన్ ద స్ట్రీమ్ ఇలాంటి సాంగ్స్ ఉంటాయి అది విత్ యాక్షన్ రో 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 ఇవ్ అబౌట్ అని ఎప్పుడైతే మీరు వాళ్ళ హ్యాండ్స్ పట్టుకుని రో రో చేస్తారో సో వాళ్ళు మళ్ళీ నవ్వుతారు వాళ్ళు నవ్వితే ఆటోమేటిక్గా మళ్ళీ ఒక పది నిమిషాలు పాటు మన మాట ఖచ్చితంగా అయితే వింటారు సో అలాగా ఒక టెన్ మినిట్స్ ఏమో రైమ్స్ చెప్పండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ చదివించండి మళ్ళీ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఇంకేదన్నా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చండి లేకపోతే కొంచెం సాంగ్స్ మ్యూజిక్ ఏదన్నా పెట్టండి వాళ్ళతో పాటు మీరు కూడా యాక్టివ్గా డ్యాన్స్ చేయడం ఏదో ఒకటి వాళ్ళని ఇంటరాక్టివ్ వేలో వాళ్ళని కూర్చోపెట్టినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళకి వస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఓకే ఇప్పుడు ఇలాగ ఒక సిక్స్ లెటర్స్ సిక్స్ లెటర్స్ సిక్స్ లెటర్స్ చెప్పిన ఇలా పెట్టుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాం తర్వాత వాళ్ళకి ఈ లెటర్స్ ఎప్పుడైతే చెప్తున్నామో మధ్యలో మనం ట్రేసింగ్ అనేది నేర్పించాలి నేను మీకు మన నెక్స్ట్ రైటింగ్ వీడియోలో ట్రేసింగ్ గురించి కంప్లీట్గా చెప్తాను బట్ ఈ వీడియోలో మాత్రం ట్రేసింగ్ అసలు జస్ట్ వాళ్ళకి బేసిక్ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి చూపిస్తాను సపోజ్ ఇది నెంబర్ బుక్ కదా ఓకే ఇప్పుడు ఈ నెంబర్ బోర్డ్ బుక్లో ఇక్కడ సపోజ్ ఇక్కడ వన్ ఉంది సో వాళ్ళ ఫింగర్ని మీరు ఇలా పట్టుకుని జస్ట్ ఇలా ట్రేస్ చేయించండి దీనిపైన జస్ట్ వన్ ఓకే దిస్ ఇస్ టూ జస్ట్ టూ ఇలా జస్ట్ ఒక ట్రేస్ చేయించండి నెక్స్ట్ త్రీ జస్ట్ ఇలా ఇలా త్రీ ట్రేస్ చేయించండి అలాగే ఆల్ఫాబెట్ బుక్లో కూడా ఏబిసి వన్ టూ త్రీ ఇలా నెంబర్స్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఉన్నాయి వాళ్ళ చేత ఒక్కసారి ట్రేస్ చేస్తున్నాయండి జస్ట్ వాళ్ళకి ఏంటంటే ఫింగర్ మూమెంట్ తెలుస్తుంది ఆ ఫింగర్ మూమెంట్ తెలిసిన రోజున తర్వాత వాళ్ళకి రాసేటప్పుడు ఈజీగా అర్థమవుతుంది అది ఒక సజెషన్ నెక్స్ట్ ఈ బుక్ ట్రేసింగ్ చేయిస్తూ మనం ఇంకో రకం ట్రేసింగ్ కూడా చేయొచ్చు మనం జనరల్గా ఒక చిన్న ప్లేట్లో సాల్ట్ కానీ లేకపోతే ఏ బియ్యం పిండు ఏ గోధుమ పిండు మనకి ఆ జల్ ఇచ్చినప్పుడు మిగిలిపోయిన ఉంటాయి కదా అది కానీ ఏదన్నా వేస్ట్ ఏదో మంచితో ఏదో ఒకటి వాళ్ళకి ఇచ్చి అందులో ట్రేసింగ్ చేయొచ్చు అండి వాళ్ళు చాలా ఇంట్రెస్ట్గా చేస్తారు బట్ ఇందులో మాత్రం మనం పక్కనే కూర్చోవాలి లేకపోతే ఇట్లా అది అలా ఇసిరేస్తారు సో పక్కనే ఉండి జస్ట్ వాళ్ళ చేత ఒక ఫింగర్ పట్టించి ఏ బి ఇలాగ చిన్నగా ట్రేసింగ్ చేయొచ్చండి ఫింగర్ ట్రేసింగ్తో వాళ్ళకి అది ఏంటి అనేది ప్యాటర్న్ అలవాటు అవుతుంది సో ఈ రెండు సజెస్టెడ్ వేస్ ఇంకా తర్వాత ఎప్పుడైతే ఇట్లా వచ్చేస్తుందో ఆ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాళ్ళని ఇంటరాక్టివ్ ఇలా అవేంటో మనం క్వశ్చన్ చేయాలి ప్రతిరోజు అవే లెటర్స్ ఇదేంటి 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 అంటే వాళ్ళు అంత ఇంటరాక్టివ్గా ఉండరు సో మనం ఏం చేయాలంటే ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే ఫోమ్ షీట్స్ ఉన్నాయి కదా లాస్ట్ వీక్ నేను మీకు చెప్పాను దిస్ ఈజ్ ఫోమ్ షీట్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ప్రొవైడ్ చేస్తాను అమెజాన్లో పర్చేస్ చేసుకోవచ్చు ఈ ఫోమ్ షీట్ని నేను ఇదే ఫోమ్ షీట్ని పార్ట్స్ కింద తీసి ఇట్లాగా పార్ట్స్ కింద వస్తుంది కదా దాన్ని ఇట్లా డైస్ ఫామ్ చేశాను చూడండి దిస్ ఈజ్ జీరో వన్ టూ త్రీ ఇలాగా ఇది డైస్ ఫామ్ చేశాను సో ఇది డైస్ ఎప్పుడైతే ఫామ్ చేశానో నేను ఇలా ఇలా రోల్ చేసి అలా కింద పడేసినప్పుడు ఏ నెంబర్ వచ్చింది అని వాళ్ళకి ఏ నెంబర్ వచ్చిందో చెప్పు ఇలా అడగచ్చు ఇది ఒక వే అలాగ మీరు ఆలోచిస్తే మీకు నెంబర్ ఆఫ్ వేస్ అనేవి మీకే వస్తాయి సో నేనైతే ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేయొచ్చాను ఇలా డైస్ అనేది వాళ్ళకే ఇస్తాను త్రో చేయమంటాం వాళ్ళు ఏదో ఒక నెంబర్ పడుతుంది ఏ నెంబర్ అని అడిగితే వాళ్ళు చెప్తారు ఆటోమేటిక్గా సో అదొక మెథడ్ నెక్స్ట్ మనం మనం బయటకు తీసుకెళ్తాం లేకపోతే బయటకు వెళ్ళలేను వాళ్ళు అపార్ట్మెంట్లో కింద పార్కింగ్ జోన్ ఉంటుంది లేకపోతే మన హస్బెండ్ బండ్ ఉంటుంది లేకపోతే కార్ ఉంటుంది ఆ కార్కి కానీ వెనకాల నెంబర్ ప్లేట్స్ ఉంటాయి అన్నిటికీ కామన్గా నెంబర్ ప్లేట్స్లో జనరల్గా ఏబిసిస్ నెంబర్స్ తప్ప ఇంకేం ఉండవు కదా సో వాళ్ళని తీసుకెళ్లి దూరం నుంచి చూపించండి అక్కడ ఏం నెంబర్ ఉందో బోర్డు మీద నాకు కనిపించట్లేదు కొంచెం చెప్తావా అలాగే వాళ్ళని అడగండి సో ఎప్పుడైతే వీళ్ళకి ఇవి ఎంత ప్రాక్టీస్ అవుతుంది కదా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతారు సో అది చూసిన
ఈరోజు ఏమైతే డిస్కస్ చేసామో అది గ్లాన్స్గా ఇంకోసారి చెప్తాను మనం పిల్లల్ని స్టార్టింగ్ కూర్చోటప్పుడు పెట్టేటప్పుడు వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి వాళ్ళకి హలో హలో అని ఒక సాంగ్ ద్వారా స్టార్ట్ చేయండి మధ్యలో ఆల్ఫాబెట్స్ అవి నేర్పించండి మధ్యలో బోర్డ్ బుక్స్ ఇంటర్ బోర్డ్ బుక్స్ చెప్పండి లేకపోతే స్టోరీ బుక్ ఒకటి చూపించండి లేకపోతే మీరు ఒక రైమ్ పాడండి లేకపోతే మ్యూజిక్ పెట్టండి అలాగే వాళ్ళ సెక్షన్ అనేది కంప్లీట్ అవ్వాలి సెక్షన్ కంప్లీట్ అయిన తర్వాత వాళ్ళ బుక్స్ అని వాళ్ళే మళ్ళీ రీప్లేస్ చేసుకోవాలి ఇలా ప్యాటర్న్ ఫాలో అవ్వాలి ఇది ఈరోజు టాపిక్ అండ్ నెక్స్ట్ మన వీడియోలో రైటింగ్ అనేది వాళ్ళకి ఎలా నేర్పించాలో చూద్దాం నా వీడియోస్ మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి ఎవరైతే పిల్లలు ఉంటారో వాళ్ళకి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా షేర్ చేయండి అందరికీ యూస్ఫుల్గా ఉంటాయి కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత